，谁来了？是不是太太派人来抓你回去了？你不要走，都留下来陪我一会儿吧。允堂，我知道你在里面，开开门啊。允堂，我听说你好像从来没带二少奶奶来过平居小院，你想想。要是让他知道了昨晚红雨住在这里，二少奶奶他会怎么想啊？啊或许他真的有要紧的事呢。或许他就是想逼你离开我。云堂，你不要走吗？二少奶奶，她有婉居，有公公婆婆，还有周廷琛，不离不弃的守护她。可是我呢，我只有你一个人。杜允堂，杜二少爷，我真的找你有事，你快开开门啊！他怎么叫你杜二少爷呢？也不知道他是和你怄气呢，还是和你疏远。他现在手忙脚乱了。云堂进来说话，杜二少爷，我不方便进你的小公馆。我不是找上门来胡搅蛮缠的，我有非常重要的事情要跟你面谈。这是你要替你父母借钱应该有的态度吗？啊？怎么我倒是觉得像个债主上门来讨债的？我不想和你吵架。我知道，你手上有一些私房钱，可以先借我用用吗？算我求你了。哪怕下半辈子，我给你当牛做马都行。佟玉婉，你真觉得我要你为我下半辈子做牛做马吗？啊！我只是想要一个肯为我着想、知道我想要什么的太太。杜二少爷，只要你愿意帮我阿玛额娘，我答应你，无论是一个红雨，还是三个、四个、五个，悉听尊便。我太太真的很大度，什么都无所谓。那好，就这样吧，我不会辜负你的一番好意的。钱我是不能借给你，像你说的。我会讨好几房的姨太太，我钱不够分，我怎么可能借给你呢？啊啊啊、小姐，红雨，你怎么了？啊，云涛，你刚刚怎么说？啊，对不起，云涛，我刚才吃醋了，你不要怪我好不好？快去看看二少奶奶吧，她也是女人，她也会吃醋的，她也需要你。不用了，她根本不需要人去照顾她，她比男人更男人，她根本不需要一个丈夫。小姐，你不求姑爷了吗？玉婉，回头，你快回头啊！只要你回头，再求我一句。我要回佟家，至少要让那些债主知道
，杜家没有抛弃童家，我们家会有一线希望的。我相信父亲不会真的撒手不管的，能拖一颗是一颗。肯让我多娶几房姨太太，也不愿意去照顾一下我的感受。云涛，你是利用我来刺激他的，是不是这样？不过没关系，云涛，因为我爱你，所以。哪怕做你爱情的同谋犯都没关系，只要让我留在你身边，行吗？红雨，听我说，等会儿我把你送到医院去，我想自己一个人静一静。你想打发我走，就因为童玉玩的没有满足你这颗男人的自尊心，真是没有想到。我这么崇拜的杜二少爷，这么脆弱。你爱怎么想就怎么想，反正我需要一个人静一静。走吧。请你不要走，我再赶时间，有什么事情，以后再说吧。你，你站住！臭女人，最好收起你的臭脸。我们不是姑爷，不要在小姐面前装柔弱、装可怜。想想你在我们面前暴露的粗野，你简直就是个骗子！骗子？哼，我是没有底线，但是，那都是因为。我对允堂的爱情，我说童玉婉，你也是受过新式教育的人，怎么就不懂得让爱做主的道理呢？你就非要等到封建的一纸休书，你才肯让出童玉堂身边的位置吗？贱人，有你这么欺负人家太太的吗？你们打我好了，我还真就不怕为了爱情再次遍体鳞伤。你没有资格谈论爱情，小姐说了，爱情首先是一种善良，而不是欺骗。素汐，别废话了，我们快走。哟，你还怕了我了？童玉婉，你真是可笑啊！你说你一个弃妇，还敢教我什么是爱情？哦，对了，我还差点儿忘记告诉你了，昨天晚上。我已经住进了平剧小院，我想你也知道吧。那儿不仅仅是一套房子，而是杜允堂心里最最私密的空间。以前那个地方只住过我姐姐清平，现在我是那儿的女主人。童玉婉。身为杜允堂的妻子，连只脚都没踏进去过。哼，姑爷真是瞎了眼了，看上你这种烂女人，你配不上他的真心。允堂的事情，还真用不着你们操心了。我只是想告诉这个人，允堂已经彻底的对你死心了，请你以后不要再来打扰我和杜允堂的幸福生活了，好不好？这话轮不到你说，有本事。让姑爷亲自对我们小姐说。这当然就是杜允堂他自己亲口说的，而允堂呢，只是同情你娘家快破产了，不忍心亲口告诉你罢了。红雨小姐，我童玉婉
不稀罕这种廉价的同情。你放心，从今以后，我不会再打扰你们所谓的爱情。你一言既出，死马难追，你不许抵赖啊！千万别半途而废啊！妈，玉婉尽快，帮我凑齐所有的现金。要是有必要的话，平均小院也可以卖掉。我去救佟家。哼，佟大小姐，不不不，杜家二少奶奶如今自身都难保，怎么还能说动婆家来救娘家呀？就算杜家不肯借我们钱。我们还有一座翡翠屏风在呀，也轮不到你在这耍威风啊！看，这是什么？这张是杜家二少奶奶送给我儿子的翡翠屏风的存单。啊，存单！什么？你把翡翠屏风送给了玉儿？我，我我不知道，我这是……我要是杜瑞达。就不会借钱给童家，谁会抬举给自己儿子戴绿帽子的媳妇儿？你敢侮辱我女儿的名节？童太太，我是不是该叫你声亲家母啊？这就是你们这些所谓的皇亲国戚、失礼传家教出来的好名节。你，你。就凭一张存单，怎么能证明是我女儿送给你儿子的？说不定我家翡翠屏风是被什么鸡鸣狗盗给偷走了。你说什么？你这个下三滥，你血口喷人，你来毁坏我女儿的名节，你做梦！我给你痛跪一记。阿妈，额娘，对不起。翡翠屏风，是我送给周廷琛的。是我送给他，为了救他于危难水火之中。你救他于危难之中，你就不管你阿爸和你额娘的死活吗？我，我他妈养了你这么个不争气的女儿啊！我，阿妈，老爷，女儿从来没有做过错事，你一定要相信女儿啊！是谁信的？哎哎，来人，拨通报馆的电话，跟他们说。童家出了个背着丈夫勾人的荡妇，这种花边新闻，能不能上明天的小报头条啊？虽然廷琛是你儿子，但他断不是恩将仇报的人。如果你再为难我阿妈额娘，当心老天报应你！就是你这臭丫头，害得我儿子亡命天涯，我先杀了你！替我儿子绝了祸害、啊！放开我女儿！我一人做事一人当，骂你血口喷人的是我，说你下三滥的是我。你要保护他，好，跪下，舔鞋底，来呀，来呀！太太，看来现在来探望童家，不是时候啊。这不就是你哄我来的目的？记住，以后再自作聪明搬弄是非，休想进杜家的门。小姐，住手！哎呀，亲家太太。哎，亲家太太，你可来了！我就知道
，你会来救我们的。<咳>你们这些人呐，眼皮子就是钱。我不是早跟你们说过了吗？杜家一定会来救我们佟家的。你看看，我们亲家太太不就来了吗？快去搬椅子，倒茶，快去！啊，啊是是。亲，怎么了，佟玉婉？你好像做错了什么事、啊。杜太太，我给你讲个故事，就是佟大小姐倒贴翡翠屏风追求我儿子，反被我儿子一脚给踹飞了的故事。真是多情女子负心汉。委屈了佟大小姐八心八肺的红庆珠，你给我闭嘴！我要佟玉婉亲口跟我说清楚。佟玉婉，我问你，我问你一句，你回答一句。是，翡翠屏风是你的嫁妆吗？是，翡翠屏风是不是你结婚以后送给周廷琛的？母亲，您听我解释，还是不是？是。<笑>佟大小姐找的倒挺痛快啊！我错了，她已经不是佟大小姐了，是杜家二少奶奶，杜家的嫡子媳妇。嗯。大妈，别听这个恶人胡说八道。周明昌，我告诉你，今天我就是跟你拼个你死我活。我也不能让你玷污我弟妹的清白，让我二弟当这个活狼吧！你这是帮人家的还是火上浇油呢？啊！如果我是杜瑞达，我就当场将这个丢人现眼的儿媳妇给宰了！我家玉婉与人不淑，将翡翠屏风托付给了匪类，但这是我们佟家的私事。容不得别人说三道四，我愿意用我的鲜血来证明我女儿的清白，以证佟家的家风。姑、哎、娘，干嘛？姑、哎、娘，你把我的剪子抢下来！一哭二闹三上吊，还嫌丢人不够吗？佟玉婉，你向着杜家祠堂的方向，给我跪下！对不起祖宗，更对不起运堂。我承认，我对不起阿妈额娘，可我没有半点对不起杜家。钱财本是身外之物，周廷琛是我的救命恩人，我以身外之物报答救命恩人，错在哪里？你没有错，是我错了，是我错了，是因为我对不起杜家的祖宗，更对不起运堂，是我三媒六证到你们佟家来求你做我的儿媳妇，眼睁睁看着你把运堂的心给伤透了，把我们杜家的脸给丢光了。天意，为什么不让我眼瞎？为什么不让我耳聋？让我遭这种报应，受这种折磨呀！母亲，您千万别说这种话，别这么说，我认错了还不行吗？玉婉，这错不能认，认了就永不翻身了，你懂吗？邢家母，你听我解释。杜家的人听着，马上跟我离开。从此不许踏入佟家半步，母亲，婆婆一起走。母亲，我求求您，帮帮我们佟家吧，别抛下我们不管
，你让我做什么都行，我求求您了。这话你有脸说，我没脸听。呸！秦家母，你不能这样羞辱玉婉，她和周景辰之间是清白的。哎呀，秦家母，你别走，别走啊，你回来呀。太太，太太，太太，额娘，哎，如琪，额娘，你怎么了？额娘，额娘，太太，额娘，太太，额娘，如琪，额娘，额娘，我错了，是我错了，我当时只想着救廷琛，我没有想那么多。但是我真的没有辱没佟家的门楣，额娘。玉婉，额娘信你，别哭了啊！女人这一生，艰难的时候多了，以后就是再痛苦、再艰难，也不能胡乱的认错，自暴自弃。心里流泪的时候，脸上也得是美美的，美的让这世间所有的女人都羡慕你、嫉妒你、不敢看清你。是，额娘，这才是我叶赫那拉氏的女儿。如琪。来来来来，别说那么多了，事情还没完呢。周明昌，你放心，今天的事情我一定会给大家一个交代的。好，我早就通知了记者。哎呀，明天全上海的头条新闻就出在佟家大门口喽。<笑>好极了，上海六家有名的报社都派了记者，马上就到了。连老外的报纸都派了洋人来拍照，也是啊，金枝玉叶，成了银娃荡妇，谁没有好奇心啊？我说，童老太婆，你怎么不过来求我呀？兴许我能把记者劝回去啊。额娘，我没做亏心事，不怕面对记者。你不怕，我怕，你婆婆怕，允糖糖怕。这坏事传千里，这种绯闻要真落到白纸黑字上，你就再也回不了杜家了。我不在乎杜家怎么看我，别说这些孩子气的话。从今以后。你可要用行动来证明你是杜家的好儿媳妇儿，你要乖乖的懂事起来，知道吗？额娘，您刚才都吐血了，别说这么多话了。我再说最后一句，玉婉，把这匾额擦干净了。我们童家还从来没被人这么羞辱过。你要记住今天的日子，你要记住这些逼迫我们的人。哎哎，擦什么擦啊？记者马上就要来了，哎，大家过来，哎、给记者先生来一张，脚踏童家大门，拳打童家荡妇的好照片。赵明昌，我做亏我也饶不了你！站住！今天，除非我死，否则，我绝不容杀母仇人，踏进佟家半步。我周明昌可不是吓大的，我就是要强行闯进佟家，看你怎么办！啊啊
。我想知道，到底是你的手快，还是我的枪快呢？窦云涛，你想干什么？我告诉你，你并不是真正的债主，你只是拿着他们的代理权。我现在要谈的是佟家的债主，还有，你刚逼死了我岳母，要是我一不小心，开枪把你给毙了。到时候我相信我可以从轻发落，你别忘了，之前那个车牌的事，我可不是一个那么好打发的人呢、啊。国票，给我算一下那些债主，童家到底欠了他们多少钱？我想知道，因为多少钱，你就可以在大庭广众之下，逼死一个人。童家只不过是欠了一点点钱。我们杜家怎么可能不帮呢？嗯，这里有些支票，谁要想拿，都可以过来拿。但是，你们拿了记得要替我的岳母偿命。我还可以再给你们另外一个机会，就是投资到我们杜家的靖邦街码头重建计划。要是到时候码头建成了，我敢保证，进出站业务费、停泊费，将不会是一个小数。到时候你们能得到的利益，可以超过银行给你们的利息三成，还可以以杜家的资本做保证，每年收益率至少保证百分之十六以上。还有。前三名签约的，我还可以多给他们一筹。要是这样还不满意的话，我杜永堂绝对奉陪到底。赵老爷，这支票能抵债了吧？你满意了吧？要是你眼睛不好使的话，我可以一张一张的念给你听。我眼睛好得很，看得出你头上时髦绿光，居然还有脸冲老大提账人还钱。这是上海滩第一滑稽，你说什么呢你？这是你治，我治，他治，还有我儿子周廷琛，他最知道那天晚上到底发生了什么事。童家老太婆，就是被这件事揭破了老脸，才自杀死了。周明昌，你最好马上给我跪下。向我的岳母磕三个响头，否则我把你的脑袋打成浆糊！我打死你！我杀了你！打死你！玉婉，你冷静一下，想清楚。对付这种下三滥的人，不值得。一切我都安排好了，记者不会来了，警察马上会来，维持秩序的。你冷静一下好不好？杜云涛，我在你门口苦苦哀求你时，你为什么不出来？你现在再赶来还有什么用吗？玉婉。你这什么意思？啊？你什么都准备好了，为什么不早一点来？非要问曹胜算，让童家受尽屈辱，山穷水尽，赔上我额娘的性命，你才敢出手吗？啊、那一天。我送周廷琛翡翠屏风，只为给他买一条活路。不管你信不信，我都无话可说。
我这有张二十万的支票，这笔钱可以帮助佟家东山再起，弥补我对岳母之死的愧疚。这张支票能让我额娘再次站起来吗？玉环。人死不能复生啊！你额娘走了，可是我们活着的人还要好好的活着呀。姑爷也是一片好心，你得向他道谢道歉。以后要恪守妇道，这些事本来就是你有错在先嘛。阿妈，不要你管。你你这是和阿妈说话的态度吗？这个钱，我收。你应该向他道歉，杜云涛，你知道我额娘是怎样的人吗？岳母她雍容高贵，刚正不阿，跟你的性格很像。我额娘一生骄傲，是这个世界上最疼爱我的人。她生前，我没能为她雪中送炭；死后，我想尽一点女儿的孝道。如果你不想让我终身愧疚，就请离开这里。不要再打扰他了，玉婉，走。哎呀还在雨里站着呢，浑身全都湿透了。小姐，你要真对他死心了的话，就让他在外面冻死淋死。你要是对他还有一点情分，就给他送一次伞吧。不管怎么说，我拿了人家二十万，你总不能让姑爷一直站在雨里吧？云涛，别担心佟家的债务了，拿着，这是二十万。侯远，你哪来那么多钱啊？别问了，是我跟一个朋友借的。是李少峰借给你的吧？你故意打扮成清贫的样子，去跟李少峰借钱，是不是？我做这一切都是为了你。我爱你，云涛。哪怕是向你的情敌借钱，只要我相信我能帮到你，我都会毫不犹豫的去做。<笑>红雨啊，红雨，你不去做演员真是太可惜了。这场戏可真精彩。童玉婉，你知不知道红雨扮成清贫的样子，是为了帮你家借钱？你怎么可以这样说话呢？他来帮我家。那今天下午，你母亲为什么会突然来到童家，目睹我家所有的不堪，将我额娘逼上绝路呢？童夫人死了，我不知道这件事。二少奶奶，请节哀顺变。你闭嘴！别在这假惺惺的演戏。你带人来的时间怎么会那么凑巧？这不就是你的手段吗？够了，害得你额娘自尽的。是周明昌，不是他。他们。
们根本就是一丘之貉，你怎么能说我和周明昌是一丘之貉呢？是，因为我们出身低微，我是养女，我流浪过，挨过饿，骗过人。我知道，你们都以为门第可以决定一切，可是爱情和门第无关。佟玉婉，你没有资格侮辱我对玉堂的一片真心，真心。你有真心吗？自从你遇见允堂之后，你当面一套背后一套都做了些什么？你自己知道，你的良心都没有了，还奢望真心？即使我对全世界都狼心狗肺，但是我对杜允堂这个人也是毫无保留的掏心掏肺。童玉婉，这个你做得到吗？你做得到吗？啊！允堂，童玉婉，你怎么可以这样呢？你说过不会给任何人伤害我的机会，童玉婉，我能体谅你现在是丧母心痛，但是你为什么不反省自己，受人一柄，一味的去责怪别人有用吗？难道你的不幸都是别人造成的吗？我有错，我自己会认罚，但也请你用脑子。仔仔细细的想清楚，我为什么要无缘无故的针对他呢？我不知道你为什么要无缘无故的针对他。我知道你对所有人都好，但是你能不能像胡宇之前所做的，对我，你的丈夫，永远全心全意？你能做到这点吗？那你呢？你有没有真心对待我？可你真心对待的是周廷琛，他值得你把翡翠屏风送给他，是不是？童玉婉，你看清楚了，他出卖了你，把你害成这个样子，把你额娘也害成这个样子。杜云堂，你这些话句句见血，你想我也自尽死在你面前吗？你若还有点良心，就不要在这个时候，再出现在我面前。小姐，你要去哪儿啊？先避避雨吧，来，来。允堂对女人朝三暮四，没有长性的，你不值得为她伤心。但是我不会的。我有什么好伤心的？特别是你，你身为杜家人，干嘛偷偷跟着我？下毒，呸！红雨小姐。我还记得第一次见你，可能你早就忘记了当时的情景吧。你跟着允堂到了我家，就像仙女下凡一样美。别尽说好听的，我还不知道你们这些臭男人，仙灌迷魂汤勾引人家，陷进了情网，占够了便宜，就任由你们欺负了，对不对？我知道你被杜允堂这个花心萝卜伤透了心，我告诉你。我跟他真的一点都不像，我这次没那么傻了。要我上当，痴心妄想。我要你做我的女人，我会给你真正的爱情。你说杜允堂杜尔公子，多才多金，人又英俊潇洒。杜允威，你这个大公子。凭什么让我心甘情愿做你的女人呢？我可以把我的心都给你啊！<笑>你这个笨蛋！
怎么连句像样的情话都不会说啊？我虽然嘴笨，但是我是真心的。我把我的心都给你，你要风得风，要雨得雨。说吧，你想要什么？真的？那我可得好好想想了。我想要什么呢？哦，说不定呢。我想抢了你们家雪竹的位置，<笑>当杜家的大少奶奶。<笑>好啊，那还不容易？我现在就把你当大少奶奶给供起来。我告诉你一个秘密，我亲妹妹马上就要回来了，她是我爸的心头肉。等她回来之后，要是能和我一起联手对付大房，杜家就是我的了。妹妹。对呀、啊，大哥，你托付给我的翡翠屏风，我没能保管好，对不起你了。你让我以死谢罪吧，我没脸活着。玉婉的额娘被我爹逼死了，翡翠屏风是怎么落在我爹手里的？我想听听你的解释。那天我去存翡翠屏风，正好被干爹看到，他偷了那张存单。不过你不要怪他，是我自己不小心，是我害死了佟玉婉的额娘。这都是命，都是命。我多么想保护玉婉，多想让她幸福，但是我最心紧的人，永远会在猝不及防的时候伤害她，让她痛苦。除了宿命，还能有什么解释？大哥。这十万块，你带去国外吧。等通缉令结束了以后，你再回来。这里我会照顾。大哥，还有一件事，阳台上的那些花死了。天亮之前，必须换掉。大夫，我女儿怎么样了？佟老爷，她现在有喜了，只是老路忧思，有流产迹象，千万不可大意。谢谢大夫，这边请。谢谢。哎，谢谢啊。哎呀，总算有了一件喜事啊！哎，素汐啊，赶紧去杜家报喜啊！哎，阿妈，不要。哎呀。女儿啊，你不要太任性了。这孩子，毕竟是杜家的子孙呐、啊。可是我的真钱已被杜家质疑，我不想连同我腹中的骨肉也被他们怀疑。哎呀，那你就想办法，让你自己和孩子不要受到伤害。可我回到杜家，就用那种。我最不屑的手段去争去夺。等到孩子出世之后，会不会像当年的允堂一样，被母亲寒了心，一辈子对感情都没有信心，没有安全感？不，玉婉，这孩子将来一定不会是第二个小允堂。父亲。玉婉呐，我愧对你喊我这声父亲呢、啊。
是我害死了秦家母，是我没有实现我的诺言。玉环，我对不起你，父亲。别这么说，玉婉理解您的苦衷。这一切发生的太突然了，玉婉，我明白你心里面的痛苦。可是你要振作起来，你以后走的路，不仅是为了你自己，还有你肚子里面的孩子。我未来的孙儿，我很不希望我的孙儿一出生就像若欢一样，没有父亲的疼爱。可是父亲，玉环，父亲求你了，我求你了。云涛，老天爷，我红玉从来不认命，但是这一次，求求你，一定保佑云涛。只要云涛没事，你怎么样对待我都可以。求你了，老天爷！太太，太太，太太，我希望太太能把红玉当做杜家的奴婢，我只求能够朝朝暮暮，照顾允堂少爷。好了，你跟荣妈到府上各处去认认门吧。恭喜红姨娘，太太让你进门了。红玉，谢谢太太。不过，我还是很担心允涛。他昨天淋了两个小时的雨，高烧到现在还没有退。什么？淋了两个小时的雨？怎么回事？允堂少爷，他想祭拜佟夫人，可是却被二少奶奶赶出了灵堂。这个痴心的人啊，他就是不肯走，他傻傻的站在佟家大门外，淋着雨等二少奶奶。这件事，佟玉婉知道吗？嗯，他知道。太太，二少奶奶回来了。嫁给杜家，就一直很努力的要做个好儿媳妇。无论有过多少误会，我发誓，我童玉婉从没做过愧对杜家的错事。那就是我这个做婆婆的，允堂这个做丈夫的，委屈了你，虐待了你，逼得你闹得满城风雨的吗？已经用他的一条性命替我洗清了所有的流言蜚语了。我本来应该为他守灵的，可是老爷的用心良苦感动了我。可笑！居然拿着老爷的旗号来威胁我！你现在给我跪到外面去
，想清楚了你错在哪儿，再回来跟我说话。我不能跪，童玉婉，你太嚣张了。我之所以回来。是因为我已经有了身孕。父亲说，为了孩子，我必须回到杜家。你再说一遍，母亲，我已经怀了允堂的孩子。容妈，太太，马上去请大夫。一定要请给我们家看了三十多年病的老大夫，嘱咐他，一定要说实话。快去！是，太太。恭喜您了，二少奶奶。您确实已经有喜了。从刚才的脉象来看，您有两个半月的身孕。谢谢您，医生，请您慢走。送客，请。哎呀，我想起来了，这两个半月之前的事儿，还历历在目呢。那天。玉婉跟允堂吵架，之后就去找了周廷琛。哎呀，回来以后这小两口就磕磕绊绊的，一见面就跟乌眼鸡似的。这个孩子，莫非就是那个孽种吗？大嫂，这样昧良心的话，你也说得出口？我记得二少奶奶在四个月前跟二少爷卿卿我我的，但那以后就没在一处，是不是大夫搞错了？只怕是医生没有搞错，是玉婉你搞错了吗？怎么能让这种孽种当成我们杜家的嫡孙呢？允堂知道真相。是不是他的孩子？他最清楚。<笑>从来这个红杏出墙的女人呐、啊，就会用托字诀。<笑>你们，你们颠倒黑白！童玉婉，我恨不得让允堂一纸休书扔在你的脸上。即便如此。我的眼睛里揉不得沙子，不会听几个长舌妇的闲话，就冤枉了名门望族出生的儿媳妇。荷花太太，叫他的丫鬟素汐过来对质。是我告诉太太，我让你吃不了兜着走。你看你，你看你，大少爷喜欢你，跟你开个玩笑，你急什么呀？哎，这是给允堂熬的，还是给你家二少奶奶熬的？这是给我们家姑爷熬的。哦，火候过了，走味儿了。火候好着呢。你看你，跟你说你还不相信，不信你尝一尝，火候肯定过了。尝就尝。是有点早了，辣的很。这这火候真不对吗？你看，大少爷跟你说你还不相信，跟你家二少奶奶一样，不撞南墙不回头。素汐，大夫说你家小姐怀的是孽种，太太叫你过去问话呢。什么？你们胡说！这么欺负我们家小姐，我告诉你。
如果这孩子要是孽种，也是你们杜家的孽种。住手！现在还轮不到你打的份儿。苏西，你现在老老实实的告诉我，两个半月以前，童玉婉去见了周廷琛，他们两人到底有没有私情？太太，我家小姐确实见了周天琛，可是没有，没。苏、啊、西，苏、啊、西、啊啊，怎么了？苏西，说话呀，说话呀，怎么了？哎呦，说不出话来了。也太突然了，这孙悟空的七十二变也没你变得快呀、啊。母亲，苏西可能得了疾病，您快找大夫给他看看吧。到底是世代的贵族人家，掩饰丑陋的招数，可比我们这些小门小户的可高多了。就连一个小丫头也会公然有装聋作哑的本事，可真不简单啊。母亲，好了。你的贴身丫鬟的哑病来的真是时候。既然不能开口说话了，荷花，把她带下去吧。是，母亲，她可能现在吃错东西了。走吧，苏西，快走一晚。母亲，走一晚。如果你现在承认了，我最多让允堂给你一纸休书。如果你不承认，流言蜚语要是传出去，你额娘真的就是白死了。母亲，那天我回到杜家，是允堂暴怒，他强迫我的。放肆！你不会再说，你的丈夫品行有问题吧？啊？强迫你？作为一个妻子，竟然说自己的丈夫强迫自己，你配做太太？你配做太太吗？你是在为你跟周廷琛在狡辩吧？只有允堂知道真相，他一定会给我证明的。允堂，允堂。云堂，替我说句公道话，还我清白啊！云堂，云堂，你让开，我要去见云堂。云堂是不会再见你了，有什么话说吧，我会告诉他的。你不配，我要去见云堂。哎，二少奶奶，你也不是平凡女子。敢做就要敢当嘛！听我一句劝，你就认了吧。认什么？你以为我不屑于争辩，就可以随便血口喷人吗？哎，云堂，云堂，你这样大叫大嚷的，十个云堂都被你吵醒了。他不是没听见，他是不愿意看见你。你怎么就不明白呢？二少奶奶，你也是大家小姐。何必学小门小户的弃妇，哭哭啼啼的不肯走呢？趁着现在还有些个面子，赶紧上床回娘家吧。是啊，再晚一些，怕是要被人拿扫帚给扫出大门了。我以我额娘的名誉发誓，我头一晚，如果做过苟且之事，天打五雷劈。杜云堂。在你还我公道之前，我绝不离开杜家，谁也休想赶走我！哎
，谁干的？谁？我不能眼睁睁的看着你受苦，跟我走吧。我额娘的鲜血，就是王母娘娘华夏的银河。你我这辈子，注定只能遥遥相望。如果你过得幸福，如果他真的把你捧在手心上爱护，我不会来找你。但是他们侮辱你，践踏你。你额娘在天有灵，也会心碎。她还会让我来保护你，给你你值得拥有的一切。听真，你怎么知道这些？如果一个男人真的爱一个女人的时候，他受的苦，他一定有办法知道。如果他当作像一个没事人一样装聋作哑，只能说明他爱你不够深。他装聋作哑，只能说明杜云涛他不爱我。玉婉，这一切都是我的错。我不该让翡翠屏风变成别人攻击你的把柄。我不该放手，把你交给杜云涛。别说，这不是你的错，是命运。跟我走，放下一切，跟我走吧。我会实现当初的承诺。从此，我周廷琛只为你一个人活着。廷琛。我们是不会再有同行的机会了。你离开才能安全，我就在这里，祝你平安。玉婉，就算走到天涯海角，我还是忘不了你。我走得越远，想的就越深。廷琛，谢谢你，谢谢你，在所有人都侮辱我、给我泼脏水的时候，还能这么珍重我、信任我。可是我真的不能跟你走，对不起。为什么？因为在这个家里。我哭过，但也笑过。我曾经，曾经喜欢过杜云涛。你曾经喜欢过他，可是他现在背叛了你。你可以再考虑考虑。三天以后，我还在这里等你。你只要尊重自己的意愿就好。
，那你多保重自己，千万别泄露了行踪。这是红宇的破绽，他每次出现的时候都很蹊跷。有了这个，你也可以在杜宇堂面前揭穿红宇的鬼把戏。天成，你为什么对我这么好